대한민국의 미래인 우리 청년들 취업난과 높은 등록금으로 어, 금융 부담이 날로 늘고 있죠. 이들이 마음 놓고 구직 활동을 하고 대학 생활에 전념할 수 있도록 34번째 서민 금융 통합 지원 센터가 문을 열었습니다. 앞으로 어떤 금융 지원이 이루어질지 한국 자산 관리 공사 서민 자활 지원부 공가연 팀장과 얘기 나눠 보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네. 자, 34번째 서민금융통합지원센터가 서울 강남에서 문을 열었네요. 어, 다른 지원센터하고 좀, 뭐, 좀 다른 게 있습니까? 좀 소개를 좀 해주시죠. 지원센터가 어떤 곳인지. 강남 서민금융통합지원센터는 그간 여러 기간으로 흩어져 있던 금융, 서민금융서비스를 한자리에서 원톱으로 이용할 수 있도록 개선된 서민금융통합센터 장점과 대학생 등 청년층에게 특화 서비스를 집중적으로 지원하기 위하여 청년 대학생 집중 지원 센터를 겸하고 있는 것이 가장 큰 특징입니다. 또한 한국자산의료공사 채무와 국민행복금을 통해 인수한 학자금 대출 등에 대한 채무조정 업무를 지원하고 있습니다. 네, 센터가 개소한 지 이제 열흘 남짓 됐는데 이게 강남 센터지 않습니까? 그래도 아무래도 청년들이 많이 왕래하는 곳인데. 청년들 왕래 좀 잤습니까? 어떻습니까? 젊은 층의 유동인과 많은 곳에 센터가 있다 보니 많은 청년분들이 자연스레 센터에 관심을 보이시는 것 같습니다. 학자금 대출과 높은 대출 금리로 힘들어하시는 분들이 주로 많이 찾고 계십니다. 네. 자 아무래도 이제 시기가 이제 학자금 대출을 받아야 되는 그런 시기니까 학자금 대출 관련한 방문이 많을 것 같은데 강남센터에서 이에 대한 지원 가능한가요? 어떤, 어떤 서비스가 네. 지원되나요? 국민행복기금이 인수한 한국장학재단의 학자금 대출권에 대하여 채무조정 채무 방법으로 지원하고 있습니다. 재산이 없는 경우 연체이자는 100% 감면되고 대출 원금에 대해서는 최대 60%까지 감면한 후 120개월 동안 분, 분할 납부하여 청년 대학생이 부담을 덜수 있도록 지원하고 있습니다. 네, 이렇게 청년들을 위한 특화 지원 서비스가 제공되는데 구체적으로 어떤 서비스를 제공할 계획인지 설명 부탁드립니다. 네, 청년 대학생들의 등록금에 대한 부담과 경기 회복 지원에 따른 취업 구직난으로 금융 부담이 증가하고 있습니다. 앞으로 청년 대학생들이 자금 부담에 대한 걱정 없이 학업과 취업에 전념하고 원활하게 사회에 첫 발을 내딜 수 있도록 시기별 맞춤형 상품을 개발하고 지원을 확대할 계획입니다. 우선 청년 대학생 전형 저리에 자금 지원을 계획하고 있고 금융상담 및 취업 컨설팅 서비스, 금융교육 등을 실시할 예정입니다. 예. 앞서 이제 말씀하신 게 청년들에게 이제 시기별 맞춤형 지원도 가능하다. 이렇게 얘기하셨지 않습니까? 이게 그러니까 일시적인 것이 아니라 꾸준한 지원이 이루어진다. 이렇게 봐도 되는 겁니까? 네, 그렇습니다. 유관기관과 협업하여 청년 대학생을 지원하는 다양한 방법을 찾고 있습니다. 먼저 재학기간에는 청년 대학생의 햇살 한도 확대와 거주지 임차보증금 대출을 신설할 예정이고 구직기간에는 청년 대학생 햇살 론의 거치 및 상환기간을 연장하는 방안을 검토 중입니다. 또 중소기업 취업 유지 시 인센티브 제공 등을 검토 중입니다. 네, 거주지역 1차 보증금이라고 하셨는데 이게 어떤 건가요? 거주지 임차를 해서 임차 보증금을 예. 네 그렇습니다. 임차 보증금입니다. 음, 음. 그런데요, 임차 보증금 어떻게 지원해 주는 건가요? 임차 보증금은 이제 심사를 통해서 재원을 계획하고 있습니다. 네. 자, 언급된 이제 청년 대학생 햇살론, 일반 서민금융지원 상품과 어떤 점이 좀 다른지, 또 어떤 자격 요건이 필요한지 소개해 주시죠. 햇살론은 서민기관의 보증을 통해 연소득 3천만 원 이하의 분들에게 저축은행에서 연 10%의 초반의 이자로 최고 5천만 원까지 빌려주는 대출 제도인데요. 청년 대학생 햇살론의 경우엔 이용할 수 있는 문턱이 일반 햇살론보다 낮습니다. 신청일 기준 6개월 이전에 연 15% 이상의 고금리 대출을 받아 
정산 상환하고 대학생 또는 학점 은행제를 수강 중인 분들의 경우에는 최고 1천만 원 한도 내 5.5% 수준의 저금리로 바꿔드리는 고금리 전환 대출 서비스와 필요한 경우 연간 300만 원씩 최대 800만 원 대출을 받는 생활자금 서비스를 이용하실 수 있습니다. 개인별로 적용 금리나 한도가 다르기 때문에 자세한 상담 문의는 국번 없이 1397로 전화하시면 맞춤형 상담을 받으실 수 있습니다. 네, 찾아가서 상담도 받을 수 있겠죠. 서민금융지원센터에 상담도 받을 수 있지만 국번 없이 1397로 전화하면 또 자세한 상담을 받을 수 있다고 합니다. 어찌됐건 이 청년들이 학자금뿐만 아니고 또 청년 창업을 했다가 실패하는 경우도 꽤 있더라고요. 그래서 빚을 크게 지는 경우도 있는데 이런 상담도 가능한 겁니까? 어떻습니까? 먼저 20%가 넘는 고금리 대출을 고금리 대출을 어려움을 겪는 분들에겐 국민행복기금 바꿔드림론을 추천드립니다. 대부업체 또는 캐피탈사 등에서 대출받은 연 20% 이상의 고금리 대출이 있는 경우 연체 없이 정산 상환 중이고 소득 등 자격 요건이 충족된다면 시중은행의 저금리 대출로 바꿔 금리 부담을 덜어드립니다. 또한 제도권 금융기관이 곤란한 분들을 대상으로 미소, 미소금융을 통해 창업, 운영자금 등 자활자금을 무담보, 무보증으로 지원해드리고 있습니다. 이에 한국자산관리공사 또는 신용회복위원회를 통한 채무조정이 가능하고 법원의 회생이나 파산 등 공적 채무조정에 대한 상담도 진행하고 있으니 우리 센터를 방문하시면 친절히 상담해 드리도록 하겠습니다. 네, 그러니까 학생들 같은 경우는 이제 그 신용 등급이 좀 낮기 때문에 20%가 넘는 고금리 대출을 받는 경우도 있는데 이런 경우에는 국민행복기금 바꿔드림론을 추천해주는 어, 그런 서비스를 하시고 있고 또 창업 등으로 이제 실패한 학생들에게 자활자금 다시 한번 일어날 수 있도록 무담보 무조, 무보증으로 미소금융 지원도 가능하다. 최대 7천만 원까지 가능하다는 그런 얘기죠. 자, 그리고 이들이 다시 일어설 수 있도록 어, 금융 서비스도 중요하지만 실질적인 또 지원 서비스도 함께 마련됐으면 좋겠습니다. 어떻습니까? 앞서 설명한 서비스 이외에도 금융 채무로 어려움을 겪고 계신 분들의 신용 회복과 경제적 자림을 도와드리기 위해 취업 알선, 취업 성공 수당 등 자아를 돕는 행복자비 취업 취업 지원 프로그램 등을 운영하고 있습니다. 네, 말씀하신 것처럼 이제 금융 부담이 큰 청년들을 위한 지원도 중요하지만 스스로 일어설 수 있는 취업을 위한 지원도 필요할 텐데 취업 컨설팅까지 해주신다고요? 네, 그렇습니다. 취업 상담을 위한 전문가가 자기소개서 작성, 모의 면접 등 취업에 필요한 부분을 도와드릴 수 있도록 컨설팅 기능을 강화할 예정입니다. 네. 자, 금융 지식이 부족한 대학생, 사회 초년생, 아무래도 이제 경제 교육, 금융 교육 무엇보다 필요하지 않습니까? 이런 교육 프로그램도 마련하고 계시다고요? 금융 지식이 부족한 청년 대학생을 위해 신용 관리 등 금융 교육 강좌를 준비하고 있습니다. 오프라인 강좌를 수시로 개설할 예정인데 현장 참가가 어려운 분들을 위한 온라인 청취도 병행하여 개설할 예정입니다. 또한 대학 등 청년 대학생들을 대상으로 한 기간의 요청이 있을 경우 강의를 지원할 계획도 있습니다. 아무리 정책이 좋아도 이안 알려지면 찾아오지 않으면 무슨 의미가 있겠습니까? 그런 측면에서 이 청년들에게 서민금융지원센터는 어, 매우 알찬 도움을 줄수 있는 그런 제도인 것 같은데 음, 서민금융지원센터를 좀 알리기 위한 그런 계획도 좀 필요할 것 같습니다. 마무리 말씀 부탁드립니다. 강남 통합 지원센터와 청년 대학생 집중 지원센터를 알리기 위해 앞으로 홍보를 강화할 예정입니다. 유관기관 및 지자체, 방송 등 언론을 통한 홍보를 계획하고 있습니다. 특히 청년들의 체감이 높은 온라인 매체를 활용한 홍보에도 힘쓸 예정입니다. 이제 센터를 개소한 지 2주째를 맡고 있어 앞으로 개선해야 될 사항이 많은 것으로 생각됩니다. 열심히 준비하여 서민금융에 도움이 필요하신 분들께 좋은 서비스를 제공할 예정이오니 청년 대학생 여러분들의 많은 관심 부탁드립니다. 네, 
자, 다양한 청년들을 위한 다양한 금융 서비스를 제공하고 있습니다. 국번 없이요. 1397로 전화하면 언제든지 상담이 가능하다는 사실 그리고 관련 홈페이지에서도 다양한 프로그램들 확인할 수가 있습니다. 자 어렵고 부담스러운 금융 문제로 고민하는 청년들 더 이상 혼자 끙끙 앓지 말고요. 통합지원센터를 통해 많은 지원 상담 받아보시기 바랍니다. 오늘 말씀 고맙습니다.